Dreh, ihr Lokwerte zur Gemeinde und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo der Schiffe in Star Citizen. Dieses Mal habe ich ein komplett neues Schiff, wofür ich leider, leider meine Constellation Andromeda opfern musste. Ich hatte gerade noch so das Problem, dass mein Shadowplay wieder gecrashed ist, durfte ich den Rechner noch mal neu starten. Dafür konnte ich allerdings auch gleich testen, ob das mit dem Bett im der Mole funktioniert und... Ja, es tut's. Nun, wir haben hier die Argo Mole. Das neueste Crew Mining Schiff in diesem Spiel. Und wie ihr gerade erwähnt, die Betten, die funktionieren offenbar schon. Allerdings lag ich plötzlich in einem anderen Bett als in dem, in dem ich schlafen, mich schlafen gelegt hatte. Hm, ob der Charakter wohl Schlaf handelt? Nun ja. Die Argo Mole ist relativ teuer, deswegen hatte ich nur die Möglichkeit, wenn ich die jetzt haben will, dass ich meine Constellation dafür opfere. Tja. Nun ja, ich fand das Schiff cool, auch wenn es für mich wahrscheinlich allgemein nicht wirklich nutzbringend sein wird, da ich meistens alleine unterwegs bin und das Schiff alleine eher umständlich zu nutzen ist. Aber ja, ähm, zu den Spezifikationen, wir haben zwei Size 2 Hardpoints für Geschütze, dann haben wir drei Size 2 Mining Laser an der Prospector, sind scheinbar Size 1 dran oder ist scheinbar einer Size 1 dran, das heißt die Laser hier, die sind deutlich größer und stärker. Und es sind halt drei Stück. Ähm, weitere Systeme dürfte eigentlich alles Medium sein. Und ja, wir haben hier bewegliche Triebwerke. Das Fahrwerk, das sieht richtig cool aus. Achtet mal auf, den Hinter auf die hinteren Triebwerke. Also das Schiff, das ist einfach krass. Was sich hier dran alles bewegt, das ist gestört. <lacht> Und das ist ja noch lange nicht alles, das werden wir gleich noch sehen. Ähm, Ein Standardfrachtraum haben wir offenbar nicht, auch wenn 80 SCU angegeben sind beim Spawn, aber das sind eher die Säcke hier unten. Und ja, was diese Taschen hingegen betrifft, da haben wir einen deutlich größeren Stauraum als in der Prospector. Denn die Prospector, die hat erstens mal nur vier Taschen und jede einzelne Tasche hat acht Frachteinheiten. Hier haben wir die doppelte Anzahl an Taschen und sie haben zwölf Frachteinheiten. Sie sind also auch größer, das heißt wir haben das Dreifache an Frachtkapazität. Der erste Gedanke war eigentlich, wir haben zwar dreimal so viele Laser, können dreimal so schnell meinen. Dadurch, dass die Laser noch größer sind, sogar noch mehr, aber nur den doppelten Frachtraum. Aber nein, da die Taschen selbst auch 50% mehr Frachtkapazität haben, haben wir das Dreifache. Mal ganz davon abgesehen, dass wir, wenn die Mechanik dann reinkommt, wir hier insgesamt drei Taschen pro Slot haben und bei der... Prospector sollen es glaube ich nur zwei Taschen sein. Also alles in allem haben wir einen deutlich sehr viel größeren Auffangkapazität als bei der Prospector. Gut. Ich gucke jetzt aber mal was. Na, obwohl, nein, das gucken wir uns von innen an. Wir haben hier drei MFDs, obwohl, nein, es sind nur noch zwei hier. Nur zwei hier? War das hier nicht auch ein MFD? Warte. Hä? In einem anderen Video, das ich dazu gesehen habe, aus dem PTU waren das drei MFDs. Aber. Ach, hier drüben ist es ein MFD. Okay. Der Pilot hat drei MFDs und ein Radarteil. Und der Co-Pilot hat vier MFDs. Jetzt alles klar. 
Good to know. Also als Pilot haben wir nur drei. Was halt einfach bei diesem Schiff so ein bisschen das Problem ist, der Pilot selbst kann keinen Laser bedienen. Moment mal, ist das nicht? Und das macht halt die Solo-Nutzung ein bisschen kompliziert, weil man selbst einfach ständig den Platz wechseln muss. Ach, das sind die Dinger, okay. Der Spritverbrauch von diesem Teil ist immens, also einmal auf Full Speed beschleunigen hat direkt 2% Sprit gefressen, die Bremsaktion danach hat äh, 3-4% Sprit gefressen, also Spritverbrauch von dem Teil ist immens. Das Flugverhalten es ist ein verdammter Backstein, aber gut. Es ist ein Arbeitsgerät, das muss ja nicht, was weiß ich, was für Flugmanöver durchziehen können, oder? Ja, also, die Brücke, die ist relativ groß. Wir haben hier auch schon gesehen, schön übersichtlich von außen. Also, wir können hier eigentlich ziemlich gut sehen, was die bergarbeiter heinis alles tun mit ihren Lasern. Als Pilot und sehen dann von hier aus auch wirklich, ah, der ist fertig, ah, der hier ist auch gerade fertig geworden, der mittlere hat nichts gemacht, ja gut, dann fliegen wir weiter zum nächsten Brocken. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier den Separator. Und ja, das Schiff kann zwar keine Erze direkt selbst verarbeiten, aber es hat halt auch wie die Prospector einen kleinen Separator, der einen gewissen Prozentsatz an Schrott hinten ausstößt. Es sammelt zwar immer noch auch Müll, so wie auch die Prospector, aber hier wird ein bisschen aussortiert und ein kleiner Teil wird ausgestoßen. Haben wir hier, die habe ich jetzt voll übersehen, oder ausgelassen. Komponentenschächte, die allerdings noch nicht öffnenbar sind. Dann haben wir hier den Zugang zum vorderen Mining Laser. Den werden wir dann nachher auch mal noch benutzen. Und ja. Man sieht halt auch, es ist nichts Schönes. Es ist halt einfach funktional. Man merkt ihm halt an, dass es nicht für Luxus gedacht ist. Hier haben wir die... Kommen wir in den Crew-Teil rein. Hier haben wir den... Den... den, den, den Frühstückstisch. <lacht> Eine Küchenzeile. Die... Relativ groß ist. Also das Schiff ist the theoretisch wirklich darauf ausgelegt, dass man auch für eine längere Zeit im All bleiben kann. Wenn man irgendwie mit dem Sprit haushalten kann, heißt das tatsächlich. Denn irgendwie... Ich weiß nicht, wir haben vier Betten, wir haben eine Nasszelle, wir haben eine Küche. Das Schiff ist von dem, wie es aufgebaut ist, wirklich darauf ausgelegt, dass man für längere Zeit draußen ist, mehrere Tage im All verbringt und arbeitet. Aber irgendwie nach einem halben Tag geht der Sprit aus. Äh... What the hell? Also irgendwie müssen sie da nochmal drüber oder so, keine Ahnung. Gut, natürlich, wenn man normal fliegt, dann erholt sich der normale Hydrogen Fuel auch wieder. Also es hat einen Intake und kann auch den Hydrogen Fuel raffinieren. Aber irgendwie, ja... Ganz argotypisch ist das Schiff in der Originalausstattung in Orange gehalten. Es gibt allerdings auch eine silberne und sogar eine schwarze Variante. Dies sind allerdings Spezialversionen. Die schwarze Variante gibt es nur im kompletten Mining-Set für 1000 Dollar ungefähr. Da haben wir eine Prospector drin, da haben wir die Mulde drin und wir haben da auch eine Orion drin. Und nur dort gibt es die schwarze Variante. Nun, hier kommen wir in den Schlafbereich. Hier haben wir vier Betten, die gleichzeitig auch wie in der Constellation als Escape Pods fungieren. Daher, ja okay, mir fehlt jetzt halt die Constellation als mein Kampfflaggschiff in Anführungszeichen. 
aber vom Grundaufbau, von der Grundausstattung im Inneren ist sie etwa das gleiche. Wir haben vier Betten, die gleich aufgebaut sind. Wir haben ein Bett und also ein, eine Nasszelle und alles. Von daher, ja, Kampffähigkeit ist zwar kleiner, aber alles in allem habe ich etwa was ähnliches. Daher bei schmerzt es mich jetzt nicht so. Wir haben hier Schränke für Klamotten. Am ehesten wahrscheinlich für Raumanzüge. Und in dieses Bett hier habe ich mich gelegt und in diesem Bett bin ich aufgewacht. Ja. Dann haben wir hier hinten noch die Nasszelle. Da oben müsste der Duschkopf rauskommen. Hier unten kommt das Klo raus, wenn ich den ankomme. Und das hier finde ich richtig cool. Wie das Klopapier sogar rauskommt. Das mit dem Klo, das kennen wir ja schon, aber das Klopapier... <lacht> das wird versteckt. Das ist einfach... Ei. Cool. <lacht> ich stehe drauf. Ja. Dann gehen wir durch diese Tür hier hindurch. War hier nicht auch eine Tür? Nö, kommt man nicht. Und hier kommen wir in den hinteren, unteren Bereich. Zwischen diesen unteren Bereichen, also hier und dem Vorder Mining Laser, sind die Taschen, die Auffangbehälter für die Ärzte. Und ja, hier ist dann der Standardausgang. Ich benutze ihn jetzt einfach mal. Hier kommt man rein und raus. Und irgendwie frage ich mich, muss das unbedingt hinten sein? Man muss eine Leiter hoch, man muss durch mehr als das halbe Schiff durchlatschen, um in die Brücke zu kommen. Hätte man das sich auch anders lösen können? Aber ja. Ich denke, vorne wäre halt auch einfach kein Platz mehr gewesen. Wobei man theoretisch ja hätte die... Taschen ein bisschen weiter nach hinten verschieben können und den Fahrstuhl vorne. Aber hey, ich bin ja nicht der, der die Dinger hier designt. Hier haben wir die Antriebe, die Kontrollpanels für Antriebe, Ingenieurspult quasi, den Jump Drive und ja. Dann haben wir hier rechts und links jeweils eine Tür, die sind beidseitig komplett identisch. Also werde ich jetzt nur in eine reingehen. Und am besten direkt hier, weil da kommen wir dann auch wieder hoch. Links haben wir keine Leiter. Hier kommen wir in so einen Zwischenraum. Denkt dran, hier die Tür immer zu schließen, bevor ihr die andere Tür aufmacht. Das ist, wird doch sehr wichtig, erfahrt ihr, sobald wir hier durch sind. Hier haben wir noch einen Schrank für einen Raumanzug hauptsächlich. Der ist, vor allem wenn wir das so benutzen, das Schiff, wie ich es jetzt hier gerade tue, im All unabdingbar, sonst seid ihr des Todes, Leute. Denn sobald wir diese Tür aufmachen, haben wir hier keinen Sauerstoff mehr. Das hier ist nämlich das seitliche Mining Laser. Und hier vorne, hier vorne ist kein Glas. Ihr hört es schon. Der Sound ist gedämpft. Gedämpft. Wie im All halt. Das heißt, gut, sobald hier die Tür zu ist, könnte innen drin wieder Druck herrschen. Aber wenn diese Tür hier aufgeht, ist innen drin kein Druck mehr. Deswegen wurde das so gelöst, dass wir hier tatsächlich einen Zwischenraum haben als äh, Luftdruckschleuse. Damit hier nicht zwei Türen offen sind und dann plötzlich im ganzen Schiff der Luft, die Luft fehlt. Nun, ich setze mich dann mal hier rein und gehe in die Außenansicht. Das ist richtig geil. Die Klappe geht hoch, der Laser fährt runter und dann fährt noch die Gondel raus. Alter, ist das geil gemacht. Also so richtig geil. Das ist aber noch nicht mal alles hier. Denn der Laser... Ist nicht einfach nur fix. Nein, es ist ein beweglicher Arm. Hoch, runter ist er jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber rechts, links geht er sogar relativ weit. Also wir haben hier wirklich eine ziemlich große... Oha! Über 90 Grad Winkel nach außen. 
Also wir haben hier einen ziemlich großen Operationsbereich. Ah, oh, doch, doch, runter. Boah, holy shit. Und hoch nach oben. Okay, oben nicht so. Aber nach unten und vor allem rechts raus. Da haben wir einen Operationsbereich, der ist heftig. Und wenn wir wieder aussteigen, Gondel raus, Kapsel hoch und die Schutzplatte zu. Und das ist einfach etwas, das finde ich an diesem Schiff so genial, dass sich wirklich so scheiß viel so bewegt. Hier die Schutzplatten, hinten die Triebwerke, wenn man das Fahrwerk ausfährt, die Laser und, und, und. Es ist einfach, boah. Vor allem das technisch so umzusetzen. Äh, mach mal zu, sonst... Danke. <lacht> das wirklich technisch so umzusetzen, dass das alles so funktioniert. Das finde ich einfach großartig. Ja, das war eigentlich jetzt auch schon so ziemlich alles vom Schiff. Bis auf den vorderen Laser. Und der unterscheidet sich von den anderen tatsächlich nochmal ein kleines bisschen. Denn der hat Fenster. Bei den seitlichen Lasern ist es halt so ein bisschen die Gefahr, wenn man zu nah am Felsen dran ist. Wir wissen ja, beim Mining, wenn man es übertreibt, kann dieser Felsen sprengen. Äh, explodieren. Wir sprengen ihn, er explodiert. So. Und wenn wir da keine Scheibe haben und nichts. Bei der Prospector haben wir es ja so gelernt dass die Dinger an die Schilde krachen und teilweise sogar durch die Schilde hindurch, also in so einem Felsen explodiert, das kann erheblichen Schaden an der Prospector selbst verursachen. Und jetzt stellt, ihr, stellt euch mal vor, das passiert und ihr habt keine Scheibe vor euch. Da ist einfach nichts. Ihr hängt da einfach nur in so einem Kranteil. In der Krankabine. Ohne Schutz. Also wenn ihr euch da einen Felsen zu nah ran holt und den dann sprengt, kann euch das einfach mal umnieten. Deswegen schon mal ganz klar den Tipp, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, nutzt nur den vorderen Laser. Nutzt die seitlichen Laser erst dann, wenn ihr wirklich eine volle Besatzung habt. Aber eben auch hier ich gucke auch das jetzt von außen an. Auch der fährt nach vorne. Und ja, hier die... Den Bug der Gondel, der Gondelfixierung, den haben sie immer noch nicht behoben. Die Fixierung ist da, also es ist eigentlich keine Lücke da dazwischen. Es ist eigentlich da so ein Arm, der da festhält. Nur... Quasi... Die... Sichtdistanz oder so irgendwas, keine Ahnung, verändert, dass wir das Ding sehen. Tja. Gut. Dann. Power an. Dann. Drehen wir hier mal ein bisschen hoch. Ui. Lustigerweise haben diese Size 2 Laser mehr Probleme als die Size 1. Gut, das hier ist ein ziemlich fetter Brocken, muss man dazu sagen. Also, ich glaube tatsächlich inzwischen, dass es auch so ist, dass wir wirklich Brocken haben, wo wir einen zusätzlichen Arm als Hilfe brauchen. Weil einer allein das nicht schafft. Das heißt, ein Prospektor würde diesen Felsen wahrscheinlich gar nicht mehr kaputt kriegen. Ist so meine Vermutung. Ihr seht schon, ich habe 100% Energie und <lacht> das Energy Level vom Stein, das ist sehr instabil. Es geht auch mal wieder runter, obwohl ich voll Power gebe. Eigentlich müsste da jetzt eine, noch einer in einen seitlichen Laser rein und mir hier helfen, damit das tatsächlich vorwärts geht. Hanker muss ich aber auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass 
ich in den roten Bereich komme damit. Ah ja, komm, du könntest jetzt mal ein bisschen schneller machen. Hallo, ich bin hier am Aufnehmen. Die Leute wollen nicht zugucken, wie ich hier stundenlang auf diesen Brocken rauf laser. Klasse weit. Und ja, das ist leider kein schöner Laser, nur ein bisschen Titanium Corundum. Hm. Alter, wie das vibriert hier gerade. Können wir uns das eigentlich auch von außen ansehen? Ey, du sagst... Hm. Ey, du sollst nicht wieder runtergehen. Schockschwere Not. <lacht> so, jetzt sind wir im grünen Bereich. Und ihr seht schon, Fracturing Sensor, also pff, ich muss nicht runterdrehen. Ich kann es einfach 100% lassen. Das ist natürlich praktisch. <lacht> Explosionsmöglichkeit gleich 0%. Zap. Und damit haben wir schon verkleinert. Wow, 67% Titanium? Also der ist heftig. Und ja, jetzt seht ihr es, er ist kleiner, <lacht> braucht weniger Energie. Also es gibt sehr viel größere Unterschiede inzwischen als früher. Nein, 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 nicht weiter hoch. Puh. So. Ah, und die Dinger spicken auch sehr viel weniger. Und. Einsaugen. Und hier haben wir auch wieder Extraction, Thrust Put, also Ausstoß. Es wird also tatsächlich ein bisschen ausgeworfen. Bei solchen Massen... Pff, Alter, denn diesen, diesen Felsen hier könnte ich mit der Prospekte auch niemals leeren. Der ist einfach viel zu groß. Viel zu viel Masse drin. Und für sowas lohnt sich so eine Mole sogar tatsächlich auch alleine. Wenn man einfach nur zu einem Felsen hingehen muss... Oh, passt, finde ich. Das Problem ist nur, die oberen, die sind jetzt ein bisschen zu weit hoch. Das heißt, da muss ich dann gleich aussteigen in den Pilotensitz, nachjustieren, damit der Laser überhaupt an die Scheißbrocken rankommt. Und das ist lästig. Ah, hey, man kann nicht immer alles haben. Wir haben dafür einen ziemlichen Frachtraum. 20% sind schon gefüllt. Wir haben einen... Dreifachen, eine dreifache Frachtkapazität im Vergleich zum Prospector. Das heißt, der Prospector wäre jetzt schon fast voll. Sobald wir bei 33% sind, haben wir die Kapazität der Prospector gefüllt. Okay, den hätte ich jetzt vielleicht gar nicht erst aufmachen sollen. Der hat ja nur 1% Titanium. Also das ist Waste. Aber hey, verkauf. Wir nehmen einfach mal... Okay, nein, den ignoriere ich tatsächlich. Obwohl, nein, der scannen wir noch nicht vollständig. Komm, scan ihn. Vielleicht ist da noch was anderes drin? Nö. Okay, scheiß drauf. Alter! Den Brocken hätte ich ja komplett ignorieren können. Oh, Mann. <lacht> Sehr gut. <lacht> Meinetwegen. So, und ihr habt es ja jetzt schon gesehen, den, den Brocken, den ich jetzt auch ausgenommen habe, da kam ich schon gar nicht mehr höher. Ich war am höchsten Punkt, den ich mit dem Laser gehen kann. Und deswegen muss ich da jetzt hier hoch, äh, wenn die Leiter denn funktioniert. Hoch und hier rüber. Wenn die Tür aufgehen würde. Also, ich muss wirklich zugeben, die Laser, die fühlen sich ein bisschen smoother an inzwischen. So, jetzt gehen wir ein bisschen hoch. Am besten deutlich höher, als es sein müsste. Man darf halt hier als Pilot eine Sache nicht vergessen. 
man ist sich der Pilot, der meinert. Also sollte der ganze Felsen immer ein bisschen tiefer sein, als man selbst gucken kann. Hm, haben wir schon wieder was gelernt dazu. Ja, gut. Jetzt drei Wochen nach der Expo und ich habe diese Nacht endlich auch mal die letzten Videos raushauen können, kommt jetzt tatsächlich nochmal ein Video. Das kann ich ja für heute direkt verarbeiten und dann auch nochmal hochladen. Man muss nicht drei Wochen warten, weil Arbeit und so weiter und verdammt nochmal, ich habe wirklich irgendwie, was waren's, 30 Videos produziert von Star Citizen über die Woche der Expo hinweg. Boah, das war Arbeit. Aber ich habe es ja endlich hinter mir. Eigentlich hatte ich ja geplant, dass ich die bis zu den Ferien durch habe. Tja, ich habe jetzt Ferien. Ich war noch nicht fertig. Und ja. Aber, es ist endlich soweit. Nach diesem Video war es das. Da bin ich mit allem durch. Eventuell wäre vielleicht noch die Überlegung, dass ich mal noch einen Abstecher nach dem, nach dem neu eingefügten Microtech mache. Dazu habe ich bisher auch schon ein kleines Video gesehen. Und ich muss sagen, die Landschaft dort, auch wenn es einfach nur weiß und schneeig und deswegen hässlich ist, ich mag keinen Schnee, es sieht geil aus. Mit den Bäumen, den Wäldern. Es ist einfach boah, großartig. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte ja sowieso den Plan, irgendwie auch mal die Planeten noch vorzustellen. Und ich denke jetzt, wo ich ja auch eine Pause habe, ich habe jetzt alle Schiffe durch. Das nächste Schiff, das ich wahrscheinlich in die Finger kriege, wird die Carex sein. Eventuell kommt vielleicht im Januar noch irgendwas Neues raus. Mal sehen, ob ich das dann holen kann oder nicht oder holen will. Wir werden es sehen. Geplant ist jetzt vorerst irgendwann im Februar, wahrscheinlich zweite Hälfte Februar, das heißt in rund zwei Monaten, dann die Carrack. Das heißt, ich habe jetzt zwei Monate nichts mehr in Star Citizen zu tun. Also um Star Citizen Content rausbringen zu können, und ich glaube die meisten Follower meines Accounts, die sind hauptsächlich hier wegen Star Citizen und nicht wegen dem anderen Quark. <lacht> auch wenn ich mich jetzt auch wieder eher auf das fokussieren kann, ich habe immer noch über 200 Titel in meiner Steam-Bibliothek, die reviewed werden wollen. <lacht> hust, hust, hust. Okay, ich weiß nicht, ob Steam inzwischen die DLCs mitrechnet. Aber es sind trotzdem ungefähr 130. 20 oder so habe ich bisher durch. Also wir, es ist eine Menge. Es ist eine verdammte riesige Menge, die ich machen kann. Also, ja. Aber eben, da die meisten wahrscheinlich wegen Star Citizen hier sind, muss ich mir überlegen, wie kann ich zumindest zwischendrin mal ein bisschen Star Citizen Content bringen. Und da ist natürlich eben die eine Überlegung. Machen wir die Planeten. Fliegen wir zu den Planeten, zeigen ein bisschen die Planeten und reden ein bisschen drüber. Ja, muss gucken. Aber eben vor allem jetzt auch mit Microtech und dem will ich mir selbst auf jeden Fall auch ansehen bietet es sich natürlich an, auch noch einen Abstecher nach Hörsen und nach Arkop zu machen. Wobei eigentlich ja, Hörsen und Arkop, vor allem Arkop haben wir jetzt in den Vorstellungsvideos der Schiffe schon gesehen, da gibt es nicht viel mehr zu sehen. Ach, ich weiß nicht. Hörsen ist einfach nur ein Wüstenplanet eigentlich, hat Paar kleine wenige, wenige grüne Stellen, aber na. ich glaube, ich mache das gleich ganz anders. Ich würde dann morgen oder so nach Microtech fliegen, wird Microtech ein bisschen zeigen und über die anderen beiden Planeten einfach nur reden, weil die haben wir alle schon ein bisschen gesehen in meinen Videos auch. Die Constellation habe ich zum Beispiel auf Hurston vorgestellt. Und ja, also ja, machen wir so, genau. Und was ich danach machen will, ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich zwei Monate Pause geben. Weil viel mehr Content gibt es dann einfach nicht mehr. Tja, naja, wir werden es sehen. Bis dahin verabschiede ich mich von diesem Video.
Wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich so sehr darauf, wenn dann die Carrick rauskommt. Wie ich die mache, muss ich mir wirklich noch überlegen, denn ich will die Carrick. Und das schmeiße ich jetzt hier tatsächlich noch hinterher. Ich will die Carrick mit euch zusammen im Video erkunden. Das heißt, ich will die vorher gar nicht erst angucken. Einfach, damit nicht schon die ersten Eindrücke verflossen sind bis dahin. Wie mir zum Beispiel eine gewisse Person auf meinem Account, also auf meinem Kanal in den Kommentaren ja schon gesagt hat, dass es interessant findet, beziehungsweise gut, cool findet, wie ich so reagiere. Das beste Beispiel, beziehungsweise das Beispiel, das er genannt hat, war das Bett in der 600i. Was andere einfach sagen, ja, hier ist das Bett. Und ich, boah, guck euch das Bett an. Und den größten Effekt in dieser Richtung erhält man natürlich, wenn man es tatsächlich auch zum ersten Mal selbst sieht. Und deswegen will ich mir mehr als das, was wir bisher von der Carrick gesehen haben, auch gar nicht ansehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie mache ich das dann im Spiel? Will ich einfach noch, bevor ich hinlaufe, die Aufnahme schon starten? Das Problem ist dort einfach, die Carrick ist groß. Das heißt, das Schiff wird uns wahrscheinlich unterm Arsch despawnen, bis wir da durch sind, weil es auf dem Landepad steht. Außerdem wird es dunkel sein und so ein Schiff zum ersten Mal mit einer Taschenlampe anzugucken, das kommt nicht gut. Also wie will ich das machen? Ich habe mir da jetzt wirklich überlegt, ich renne rein, versuche bestmöglich den direktesten Weg zur Brücke zu finden und gar nicht drum herum zu gucken, einfach nur straight durch so straight es halt irgendwie möglich ist, wenn man nicht weiß, wo der Weg entlang zur Brücke ist, <lacht> dann irgendwo auf einem Planeten fliegen, genauso straight wieder rausrennen und auf diese Weise so wenig wie nur irgend möglich vom Schiff selbst sehen. Ich denke, ich werde das so machen. Das heißt, ein kleines bisschen werde ich dann schon gesehen haben, das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber es wird so wenig wie möglich sein. Und dann wirklich erkunden, werden wir das Schiff im Video. Und ich freue mich so sehr darauf. Die Carrick wird mein Flaggschiff. Auf die warte ich schon, seit ich hier in Star Citizen vor über einem Jahr geplätscht habe. Mir war von Anfang an klar, ich will die Carrick. Ja. Also, wir sehen uns. Bis denn und möge die Macht mit euch sein. Äh, an der Stelle gibt es jetzt tatsächlich noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe den Frachtraum gefüllt. Einfach nur mit dem Brocken, an dem ich war. Und das hier habe ich gerade eingenommen. 29.300 UEC. Ich hatte war, musste mit 5000 starten, weil das irgendwie immer noch nicht alles stimmt. Und verdammte Axt, einfach fast 30.000 für, was war das jetzt? 20 Minuten Arbeit vielleicht? Alter! Und ich habe nicht mal das Beste im Prinzip gelagert. Hier, ähm Oder doch? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alter Schwede, das ist so scheiße viel Kohle, die man jetzt mit dem Mining so raushaut. Mit diesem einen Schiff, nur weil man so einen riesen Frachtraum hat. Boah. Obwohl, irgendwie irritiert es mich. Äh, ich habe hier trotzdem nur 60 Frachtkapazität. 69. Also irgendwas stimmt da trotzdem nicht ganz, wenn es das Dreifache sein soll. Also irgendwo stimmt eine Information nicht ganz. Oder es wird einfach nicht richtig übernommen. Oder keine Ahnung. Naja. Ich werde diese Tatsache nochmal drunter schreiben. Ich wollte es trotzdem einfach noch kurz, damit man es auch wirklich gesehen hat, noch kurz aufnehmen. Also dann. Bis dann. Ciao.